Uh, o Guy Fox mandou assim: Salve Renato e Mauricião. Salve, irmão. Meu braço direito é 3 centímetros mais curto que o esquerdo. Teria algum problema em fazer levantamento terra e barra fixa? Ia ficar penso. Meu Deus, 3 centímetros. É muita coisa, cara. Nossa. Eu usaria o strap. O strap em um mais apertado, num outro mais aberto, dando aí a diferença entre eles. Usaria o strap tanto para terra como para puxadas e outras coisas. E nos treinos de peitoral, faria exercícios ali unilaterais também. E o, exercícios com alter. Porque como você, com exercício com alter, você tem que estabilizar os halteres em separado, você vai ter o peso bem direcionado para cada um dos lados do seu corpo. Na barra, você pode mudar aí e o braço mais longo fazer uma força maior. Luiz Mendes mandou assim, Boa tarde, mestre. Sou iniciante na musculação, gostaria de ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. A dieta de ciclo de carboidrato é uma boa opção? Olha aí, ó. Legal, eu acho que não. Eu vou explicar por quê. São estágios e a gente vai falar isso na aula de nutrição. Primeira coisa transformar alimentação suja em alimentação saudável. Imprimir um déficit calórico de mais ou menos 20%, com uma taxa alta de proteína, que garanta hipertrofia. Segundo passo, fazer variações mais estratégicas na dieta. Aí entra o ciclo de carboidrato. O Cletson mandou assim, salve redatão! Redatão! Posso treinar apenas um músculo por dia de forma intensa? Tenho pouco tempo para treinar diariamente. Valeu demais, você é inspiração. Pode. Pessoas que têm pouco tempo para treinar. Uma sugestão de divisão de treino para você, que tem 45, uma hora de treino por dia. Musculação. Faça um músculo por dia. Peito, segunda. Perna inteira, na terça. Costas na quarta, braços na quinta, ombro na sexta, sábado de repente descansa ou descansa no domingo. Realizar um belo treino, mas aí tem que ser um belo treino. E permitir que os seus músculos treinados descansem por uma semana, funciona muito bem para a hipertrofia. Funciona às vezes até melhor do que treinar muitas vezes. Quando você treina na segunda e quarta-feira está pronto para treinar de novo, desculpa. Você chegou muito longe de um treino exaustivo para o seu músculo na segunda-feira. Tinha muito ainda ali para entregar para o treino e você não entregou. E aí você não gera hipertrofia. Hipertrofia depende de um estímulo de sinalização para o seu corpo de que você precisa de músculos maiores e mais fortes. Para isso, você tem que levar a sua musculatura a um extremo. Senão, não vai crescer. 